আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স কেমন আছেন সবাই আশা করছি ভালো আমি নাজমা আছি আপনাদের সাথে আজ আমি আপনাদের সামনে আবারো হাজির হয়েছি মেলার ব্লগ নিয়ে তো এই ব্লগটাতে আমি মূলত শেয়ার করব এখানে মেলাতে কি কি প্রোডাক্ট এসেছে কি কি পণ্য আছে প্লাস কি দামে আমরা কি পেতে পারি মেলা কেমন জমে উঠেছে এসব নিয়ে আর এর আগে দুটো ব্লগে আপনারা দেখেছেন আমরা মেলা গিয়েছি ওয়াসনারা কেমন মজা করেছে আমরা কি কি করেছি এসব তো আমরা ঢুকতেই প্রথমে ওয়াসনা যেখানে দৌড়ে গেল ওটা হচ্ছে একটা বাবুল টয়সের একটা দোকান দোকান বললেও ভুল হবে সেটা ছোট্ট একটা জাস্ট একটা টেবিল নিয়ে একটা মানে স্টল বসেছে বলা যায় ছোট্ট একদম তো ওখানে কাছে গিয়ে দেখলাম হরেক রকম বাবলের টয়স মানে ওরাও কন্টিনিউয়াস বাবল ফুলিয়ে দিচ্ছিল এবং বাচ্চারা এত মজা পাচ্ছিল তো আমি আমার জিনিসটা একটু অবাক লাগে কারণ আমি বাসায় অনেক ট্রাই করেছি বা সেই বিভিন্ন সোপ বা ডিটারজেন্ট দিয়ে কখনোই এরকম বাবল ফুলে না কিন্তু ওরা কিছু একটা ইউজ করে যেটা আমার জানা নেই যে ওরা কি ইউজ করে যে দিলেই বাবলটা হয় আমার খুব মানে মজা লাগে এটা দেখতে তো এক সাইড থেকে শুরু করছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন প্রথমে যেখানে আমার চোখ গেল ওটা হচ্ছে একটা খাবারের দোকান তো খাবারের দোকানগুলো সবসময় আকর্ষণীয় হয় তো এটা হচ্ছে শুকনো খাবারের দোকান ওয়াশ না তো এই সেই মাম্মা চকলেট খাবো মাম্মা ওইটা খাবো মাম্মা এটা খাবো তো তো মোটামুটি চকলেট খুব পছন্দ যদি আমি কম দেয়ার চেষ্টা করি তাও পারি না মাঝে মধ্যে তো দিতে হয় আচ্ছা এক পাশে দেখছেন মোলা আছে মোলার উপর একদম ওরা খুব সুন্দর করে থোকায় থোকায় চকলেট রেখেছে যেটা দেখে অনেক সুন্দর লাগছিল আচ্ছা এইগুলো দেখে হচ্ছে আমার ছোট্টবেলার মেলার কথা মনে পড়েছে সিরিয়াসলি কারণ আমরা ছোটবেলায় মেলায় গেলে আমাদের মাথায় থাকতো হচ্ছে চনা মনার ঠ্যাং মানে যেটা অনেকে কুকড়ি মুকড়ি বলে অনেকে আবার অন্যান্য নামেও ডেকে থাকে তবে আমরা চনা মনার ঠ্যাংই বলতাম তো এটা আমাদের ছোটবেলার অনেক ফেভারিট একটা খাবার ছিল মেলায় গিয়ে গিয়েছি মানেই হচ্ছে ওখান থেকে আমরা এই জিনিসগুলো নিয়ে আসবো তো এখানে দেখতে চা পাচ্ছে নারকেলের চিরা বিভিন্ন ধরনের পিঠা এরপর হচ্ছে মিষ্টি ছোট ছোট মানে মিষ্টিগুলো এরপর আচার আছে তো এর দোকান থেকে একটু দূরে আরেকটা দোকানের মতো বসেছে ওটা ওখানে হচ্ছে যে প্যাকেট প্যাকেট চিপস ছিল আচ্ছা এর পাশে যে দোকানটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন খুব সুন্দর একটা এপ্লিকের রেড শাড়ি এছাড়াও বিভিন্ন ধরনের শাড়ি ওরা বিভিন্ন মানে ভাবে সাজিয়ে রেখেছে দেখতে বেশ ভালো লাগছিল তো আমার অত কাপড় চোপড় বা শাড়ির প্রতি অত বেশি অ্যাফেকশন নেই বললেই চলে তো এই কারণে এগুলো আমাকে খুব একটা বেশি টানে না তবে আমার দেখতে বেশ ভালো লাগছিল সবাই কেনাকাটা করছে যা যা মতো ঢুকছে কার কি লাগছে এটাও দেখছে অনেকে হয়তো কালেকশন দেখতে এসেছে হয়তো পরে এসে আরও নিবে তো এই দোকানটা আমার কাছে একটু ইন্টারেস্টিং মনে হচ্ছিল তো সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে দোকানের বাইরে থেকে দেখে বুঝতে পারছেন মোটামুটি দোকানটাতে বেশ ভালো জিনিস ছিল ভালো জিনিস বলছি আমি এই কারণে কারণ দোকানটার আপনি যে প্রোডাক্টই নেন না কেন প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের দামই হচ্ছে একশো টাকা তো মোটামুটি লো বাজেটেই জিনিসপত্র পাওয়া যাচ্ছে এটা হচ্ছে সবার জন্য হেল্পফুল কারণ মেলা থেকে জিনিস তো দেখা যায় এখন আর মানে আগের মতো ভালো জিনিস পাওয়া যায় না মেলায় তো যা পাওয়া যায় কম বাজেটে কিছু পেলে ওটাই আমার মতে বেনিফিশিয়াল তো অনেক রকম খেলনা ছিল ওয়াসনা তো দেখেই প্রথমে মাম্মা এটা মাম্মা ওটা তো আমি তো না করে দিয়েছি ডিরেক্ট মা এগুলো তোমার বাসায় সব আছে তোমার কিছু কিনতে হবে না তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে মেলা মাইনের জিনিসপত্র আছে অনেকগুলো মানে ট্রে আছে এরপর হচ্ছে বোল আছে ডিশ আছে সার্ভিং ডিশ আছে আর পিছনে দেখতে পাচ্ছেন অনেক হোম ডেকোরেশনের আইটেম আছে এছাড়াও বিভিন্ন ধরনের ঘটি বাটি অনেক কিছু আছে কিন্তু আপনি এখানে যাই নেন সবই একশো টাকা এই জিনিসটা আমার খুব ইন্টারেস্টিং মনে হয়েছে তো একশো টাকার দোকানে আমার যে জিনিসটা মূলত পছন্দ হয়েছে ওটা হচ্ছে এই উইং টাইমটা তো আমি এখনই নিব না কারণ আমার আজকে মানে ওই দিন নেওয়ার তেমন কোনো প্ল্যান ছিল না তো ইচ্ছা আছে পরে যদি আসি একটা নিব আচ্ছা এই ডলগুলো আমার এত কিউট লেগেছে কিন্তু আমার মেয়েরা এই ডলগুলো ওরকম নেওয়ার জন্য কিছু বলেনি আদারওয়াইজ হয়তো দেখা যেত আমি নিয়েই দিতাম আচ্ছা যাই হোক আমরা আরেকটা স্টলে চলে এসেছি এই স্টলে আবার আপনি যাই নেন একশো টাকা তো একশো বিশ টাকায় বাচ্চাদের খেল না কারণ বাচ্চারা মেলায় গেছে মানে ওদের কিছু না কিছু নেয়ার বায়না থাকবে তো এই বাজেটে একশো তিরিশ থেকে একশো বিশ একশো বিশ তিরিশে বাজেটের মধ্যে খেলনা কিনে দেওয়াটা আসলে খুব একটা খারাপ না আচ্ছা এই দোকানটা হচ্ছে আমার সবচেয়ে ভালো লেগেছে পুরো মেলাতে এটা হচ্ছে কার্পেটের দোকান আর হচ্ছে পাপসের দোকান তো আমার খুব ভালো লেগেছে ওদের কার্পেটগুলো দেখতে অনেক সুন্দর ছিল আপনারাও আশা করি দেখেই বুঝতে পারছেন 
কার্পেট আমার আসলে ভালো লাগে তবে কার্পেট আমি ইউজ করি না কারণ বিভিন্ন কারণে এটা আমার মানে ক্লিন করা এই সেই সব মিলিয়ে আমার কার্পেট ইউজ করা হয় না তবে আমার দেখতে ভালো লাগে তো এই কার্পেট গুলো প্লাস পাপোস গুলো বেশ ভালো ছিল এরকম পাপোস আমার আছে যদিও ওটা আমি আলমারিতে রেখে দিয়েছি এখন ইউজ করা হয়নি তো আর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি চলে এসেছি অন্য আরেকটা দোকানে এইখানে অনেক ধরনের হেয়ার ব্যান্ড ছিল আর আমার তো স্বাভাবিক আমার নিজের জিনিসের প্রতি আমার কোনো আকর্ষণ নেই কিন্তু আমার মেয়েদের টুকি টাকি জিনিসের প্রতি আমার অনেক আকর্ষণ মানে ওদের জন্য কিছু দেখলে আমার মনে হয় হ্যাঁ এটাই মনে হয় নিয়ে নেই ওটা নিয়ে নেই এ ধরনের একটা কন্ডিশন তো যাই হোক আজকে আমি প্ল্যান করে এসেছি আপনারা জানেন আমি বাজেট ম্যানেজমেন্টে চিন্তা করছি তো প্ল্যান করে এসেছি আমি আজকে কিচ্ছু কিনবো না দেখা যাক আপনাদেরকে তো বলবো আমি কিছু কিনতে পেরেছি কিনা বা পারিনি তো যাই হোক আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে এই ছোট্ট ছোট মানে বাস্কেটে যা কিছু আছে সব কিছুই তিরিশ টাকা আপনি যেটাই নেবেন তিরিশ টাকা তো তিরিশ টাকা আসলে আমার আমরা তো তিরিশ টাকা এদিক ওদিকে এমনি খরচ করে ফেলেছি তো তিরিশ টাকা দিয়ে কিছু নেয়াটা আসলে খুব একটা বোকামির কাজ হবে এটা বলা যায় না কারণ মেলায় গেলে টুকটাক আপনার নীতি ইচ্ছে করবেই এটাই স্বাভাবিক তো এখানে আমি যা দেখছিলাম সবই তিরিশ টাকা এটা দেখে আমার খুব মজা লাগছিল আচ্ছা তিরিশ টাকা এত কিছু পাওয়া যাবে তো আমার তো বলেছি আপনাদেরকে আমার তো আসনাদের জিনিসপত্রের প্রতি আকর্ষণ বেশি তো উপরে আবার বেশ কিছু টেডি বিয়ার ছিল টেডি বিয়ার গুলো অনেক সুন্দর ছিল তবে আমার এই টেডি বিয়ার আছে ছোট ছোট ডল যেগুলো আগে দেখেছেন ওগুলো একটু বেশি ভালো লাগছিল এই কারণে আমি আর অত কিছু ইয়ে করেনি তো অনেকগুলো টয়স দেখতে পাচ্ছি অনেক খেলনা হরেক রকম তো খেলনাগুলো যে আহামরি অনেক ভালো কোয়ালিটির বা অনেক ভালো হবে বাচ্চাদের জন্য ওরকম কিছুই না জাস্ট এমনিতে আর কম দামে মানে যদি ছাড়তে চান কেউ তাহলে নিতে পারেন আচ্ছা এই স্টলটাতে হচ্ছে সকল ধরনের মেইলি জিনিসপত্র চুরি গলার সেট এরপর কানের দুল নেল পলিশ লিপস্টিক আর মেয়েদের যত ধরনের যা কিছু দরকার এই ধরনের জিনিসগুলো হচ্ছে স্টলটাতে তবে এইখানে যে ছোট ছোট বাক্সে যা কিছু রেখে সবই তিরিশ টাকা ছিল এই জিনিসটা একটু মজারই ছিল আচ্ছা এখানে আমি আরেকটা দোকানে চলে এসেছি এখানে দেখতে পাচ্ছেন ওয়াটার পট এরপর হট পট যা কিছু দেখছেন এগুলো সব একশো তিরিশ টাকা মানে এবারের মেলাটা কেন জানি সব কিছুই একশো তিরিশ এবং শুধু তিরিশ এই দুটা গন্ডির মধ্যে রয়ে গেছে এক্সেপ্ট কাপড়ের দোকান তো কাপড়ের দোকানে চলে এসেছি কাপড়ের দোকান দেখতে পাচ্ছেন থ্রি পিস অনেক ধরনের থ্রি পিস ছিল তো ওদের ওখানে অফার চলছিল একটা থ্রি পিস আর সাড়ে পাঁচশো দুটো হলে এক হাজার এরকম একটা অফার চলছিল তো আপনারা তো জানেন আমার কাপড়ের প্রতি তেমন কোনো এফেকশন নেই আমার অত বেশি ঘোরাঘুরি ইভেন দেখতেও ইচ্ছেও ছিল না তো আপনাদের জন্য জাস্ট একটু ফুটেজ নিয়েছি এই আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কাপড়গুলো হয়তো দেখতে খুব একটা খারাপও ছিল না চাইলেই ইউজ করা যায় ইউজেবল আচ্ছা এই ফাঁকে আমি একটু বলে রাখি আমার ভিডিও এবং আমার চ্যানেল যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন সাবস্ক্রিপশনের পর নোটিফিকেশনের জন্য বেল আইকনটি বাজিয়ে দিবেন এতে করে আমার ভিডিও সবার আগে পৌঁছে যাবে আপনার কাছে এছাড়াও আপনারা আমার সাথে ফেসবুকে কানেক্টেড হতে পারেন বাংলাদেশি ব্লগার মম এই পেজটিতে আমার ফেসবুক আইডি ব্লগার নাজমা এখানে আপনারা আমার সাথে কানেক্টেড হতে পারেন আর অবশ্যই অবশ্যই আপনাদের যে কোনো ধরনের পরামর্শ এবং মতামত আমাকে জানাবেন কমেন্টের মাধ্যমে তাহলে আপনার এবং আমার মধ্যে সকল ধরনের আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা ভালো হবে এবং আমি জানতে পারবো আপনি কি চান সো আমি চলে এসেছি আরেকটা স্টলে এই স্টলটার এই ব্যাগগুলো আমার অনেক ভালো লেগেছে সত্যি কথা হচ্ছে আমি এমনিতেই একটু বেবি বেবি টাইপ জিনিসগুলো আমি একটু বেশি পছন্দ করি তো এখানে সকল কার্টুন ক্যারেক্টার ফ্রোজেন এলসা বার্বি সব ধরনের মাসা সব ধরনের কার্টুন ক্যারেক্টারের ব্যাগ ছিল এবং প্রাইস ছিল খুবই কম অনলি ওয়ান ফিফটি তো যেহেতু আমার ব্যাগ অ্যাকচুয়ালি অনেক বেশি আছে এখন আমার মতে আমার মতে আমার যা আছে অনেক বেশি আছে আলহামদুলিল্লাহ তো আমার ব্যাগ নেওয়ার তেমন কোনো ইচ্ছে ছিল না তো পাশে দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটা খাবারের দোকান আমার মেলার খাবার খাওয়া আমি একদম সাপোর্ট করি না প্লিজ ডোন মানে কেউই মেলার খাওয়ার খাবে না আমার মতে কারণ একদমই হাইজেনিক না আচ্ছা এখানে দেখতে পেয়েছেন আপনারা বিভিন্ন ধরনের ডাল ঘুটনি বেলন অনেক কিছু ছিল এগুলো আমি আর প্রাইস জিজ্ঞেস করিনি কারণ ওই দোকানটা পুরোপুরি গোছানো হয়নি এর সামনে আরেকটা দোকান ছিল আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানেও বিভিন্ন ধরনের মেলি জিনিসপত্র 
তো সবাই খুব আগ্রহ নিয়ে দেখছিল আই লাইনার লিপস্টিক লিপ লাইনার এছাড়াও হরেক রকম ক্লিপ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সাইড ক্লিপ আছে ব্রোচ আছে আর ব্রোচ গুলো আবার বিভিন্ন ডিজাইনের আছে কোনটা রাউন্ড কোনটা অন্য শেপের হার্ট শেপের কোনটা আবার ফ্লাওয়ার শেপের তো হরেক রকম জিনিস আছে এরপর মেয়েদের ছোট ছোট ক্লিপস চুরি মানে এক কথায় যে কোনো মেয়ে চাইলেই এখানে এসে মানে অনেক টাকা খরচ করতে পারে চাইলেই ইচ্ছে হলেই আচ্ছা যাই হোক আমার তো আবার চোখ পড়ে গেছে মেয়েদের ব্যান্ডের উপর আমার এই ধরনের ব্যান্ড অনেক ভালো লাগে আমি ওয়াসনাদের জন্য প্রায় সময় কিনি তো ওয়াসনা এখন আছে এই কারণে আমি আর নিচ্ছি না আচ্ছা আবার চলে এসেছি চুরির মানে এক কথায় পুরো মেলাটা একটু সবকিছুই মেইলে একটু জিনিসপত্র মানে যে কোনো আপুদের গেলে অবশ্যই ভালো লাগবে আন্টি আপু যারা আছেন আর ভাইয়ারা যদি চাই মানে ওয়াইফকে গিফট করবে মানে ভাবিকে গিফট করবে বা আপুকে গিফট করবে তাহলেও যেতে পারে নো প্রবলেম আচ্ছা এই মেলার সবচেয়ে যেটা আকর্ষণীয় মনে হয়েছে কারণ অনেক বেশি ভিড় ছিল এই দোকানটাতে এটা হচ্ছে আচারের দোকান এত রকম আচার ছিল আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমলকির আচার এর পাশে মাশরুমের আচার এটা হচ্ছে কচুর লতির আচার সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং আচ্ছা বাকিগুলোর নাম আমার আসলে মনে নেই আমি সবগুলোর নাম দেখতে পারিনি মানে অনেক রকম আচার এত কিছুর যে আচার হতে পারে আমি জানতাম না আর আমি এই ফাঁকে আমার একটা কথা বলে রাখি আমি কিন্তু আচার খাই না এটা একটু এক্সেপশনাল কারণ সব মেয়েদেরই দেখা যায় আচারের প্রতি একটা আলাদা একটা টান থাকে টান কাজ করে কিন্তু আমার এটা একেবারেই নেই আমি এক কোনো ধরনের কোনো আচার খাই না আমি একটা আচারই খাই ওটা হচ্ছে শুধুমাত্র আমার মায়ের হাতের বানানো আচার তাও যদি এটা অনেক মিষ্টি হয় আর সাধারণত আমের আচারটাই খাই আমি অন্য কোনো আচার আমার আসলে আমাকে একেবারেই টানে না এক কথায় আচ্ছা এই দোকানটা আমার ভালো লেগেছে এখানে হোম ডেকোরেশনের বিভিন্ন আইটেম ছিল মানে প্লাস্টিকের যে ফ্লাওয়ার গুলো এই ফ্লাওয়ার গুলো যেগুলো আপনি ওয়াল হ্যাঙ্গিং এ ইউজ করতে পারেন এছাড়াও টবে ইউজ করতে পারেন এই ধরনের আর মাটির যে পাত্রগুলো ছিল মানে মাটির যে টব গুলো ছিল এগুলো সুন্দর ছিল কিন্তু আমার মনে হয়েছে এরা চাইলে আর একটু ভ্যারাইটি আনতে পারতো আর একটু ভালো কিছু কালেকশন তাদের আনতে পারতো তো আমার ধারণা মেলা তো এখনো জমে উঠেনি কারণ মেলা মাত্র মানে সাত তারিখে এটা চালু হয়েছে তো আমার ইচ্ছা আছে আমি আরেকবার মানে মাঝামাঝি সময়ে বা শেষের দিকে আরেকবার মেলায় আসবো আপনাদের সাথে থাকবো আর ওয়াসনা ইউজটা দেখলাম খুব মজা করেছে এই কারণেও আমার ইচ্ছে আছে আরেকবার মেলায় আসার তো তখন ইনশাল্লাহ যদি কিছু কেনার থাকে কিনবো আর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন হোম ডেকোরেশনের জিনিসপত্র আছে এখানে অনেক কিছুই আছে আমার এই জিনিসগুলো বেশ ভালো লাগে এটা জাস্ট করিডোরেও দেয়া যায় পর্দার ওখানেও দেয়া যায় আহ তো যাই হোক মেলাটা ওভারঅল খুব একটা খারাপ ছিল না তো এটা হচ্ছে ও এখানে এখানে এটা ছিল কোনো প্রোডাক্ট না এটা জাস্ট আমার দেখতে ভালো লাগছিল এই জন্যই আমি ফুটেজটা নিয়েছি এখানে আরেকটা খাবার দোকান যেখানে হালিম বিক্রি করছিল হালিম আমার পছন্দের একটা খাবার কিন্তু মেলার মেলার হালিম আমি খাই না আচ্ছা যাই হোক আজকে আপাতত এই পর্যন্ত আশা করি আমার সাথে মেলা ঘুরে দেখে আপনাদেরও ভালো লাগছে যে কেউ চাইলে মেলাটা ঘুরে আসতে পারেন আশা করি ভালো লাগবে তো আমি সবার থেকে বিদায় নিচ্ছি সবাইকে আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম সবাই ভালো থাকবেন